जैसा कि आपको पता है कि Realme के अंदर आपको Realme 5 4GB, 64GB और 4GB, 128GB वाला फोन पहले से देखने को मिल रहा है बट इसके अंदर अब Realme ने एक और मॉडल Realme 5S के नाम से लॉन्च किया है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसके अंदर जस्ट डिफरेंस ये है कि आपको बैक पे 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो देखने को मिलता है जो की आपको रियलमी फाइव के जो नॉर्मल वेरियंट है उसके अंदर देखने को नहीं मिलता इसके अलावा रियलमी फाइव फोर जीबी वन ट्वेंटी के अंदर आपको जो कलर है वो ब्लू और पर्पल देखने को मिलते हैं जबकि रियलमी फाइव के अंदर आपको रेड कलर भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही औसम है और काफी अट्रैक्टिव कलर लगता है जब इसको आप अनबॉक्स करके देखते हैं बाकी रियल मी फाइव एस अपने प्राइस के लिहाज से भी जो इसके कंपेटर हैं उनको बीट कर देता है क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन हैं वो बहुत ही अच्छी हैं अगर हम इसको इसकी प्राइस के लिहाज से कंपेयर करें क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको मार्केट के अंदर बहुत ही कम कंपनी है जो कि फोर्टी एट मेगा पिक्सल का कैमरा प्रोवाइड कर रही हूँ जिसका फ्रंट कैमरा भी अच्छा हो थर्टीन मेगा पिक्सल और जिसके अंदर प्रोसेसर भी अच्छा हो जैसा कि इसके अंदर आपको सिक्स सिक्सटी फाइव स्नैप ड्रैगन देखने को मिलता है बैटरी टाइमिंग भी काफी बेहतर है और जो बैटरी की चार्जिंग है आपको वो 10 वोट के ऊपर देखने को मिलेगी सो so, डिटेल में जो स्पेसिफिकेशन है हम आगे चल के अनबॉक्सिंग में डिस्कस करेंगे अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपसे गुरु टिप शेयर करता चलूँ की रियलमी फाइव एस के अंदर आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये भी आपको स्क्रैचलेस बॉडी के साथ देखने को नहीं मिलता बल्कि प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है जिसमें स्क्रैच जो है वो आएंगे अगर आप इसको सेफ नहीं करेंगे तो टीप ये है कि अगर आप बैक पे स्क्रैच सेव करना चाहते हैं तो आप इस पर ट्रांसपेरेंट शीट अप्लाई करें और बैक पे आप पाउच यूज करें जब आपका फोन गिरेगा तो आपकी सेफ्टी होने के चांसेस होंगे प्लस ये फोन आपका वाटर रेजिस्टेंट नहीं है ना ही वाटर प्रूफ है तो आपको पानी से भी इसको बचाना होगा फ्रंट पे बचाने के लिए आप इसके ऊपर जब फोन अनबॉक्स करेंगे तो एक पेपर ऑलरेडी लगा होता है उस पेपर को उतारने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर आप एक सादा टेम्पर ग्लास यूज कर सकते हैं जो कि आपको मार्केट में ऑलमोस्ट सिक्सटी सेवेंटी या हंड्रेड रुपीज का देखने को मिल जाता है तो मजीद टाइम इसके बगैर आज यहाँ मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं रियल मई फाइव रेड कलर की क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं आ पाएंगे तो मजा आएगा तो चले चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ वेलकम बैक एवरी वन अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग आज हम रियलमी की तरफ से जो न्यू मॉडल 5S लॉन्च हुआ है उसको अनबॉक्स करेंगे और जो कलर हमने सेलेक्ट किया है वो है रेड कलर बहुत ही औसम कलर होने वाला है यार ये तो जैसे ही मैं बॉक्स को ओपन करूंगा नीचे आपको देखते हैं क्या देखने को मिलता है तो ऊपर वाला जो लीड है बॉक्स का वो मैंने जैसे रिमूव किया है नीचे आपको एक और बॉक्स देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है जी लेट्स एम्ब्रेज अ न्यू जर्नी तो देखते हैं कि भाई Realme 5S का जो जर्नी है वो कैसा रहता है और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू रियल मी फैमिली तो इसके अंदर हम देखते हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर टी देखने को नहीं मिलता बल्कि एक ब्लैक टाइप का टी है वो भी हालांकि ये क्लियर ही है इसके साथ साथ आपको दो बुक्स देखने को मिलेंगी एक में आपकी वारंटी कार्ड की इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई किस डेट को आपने फोन लिया वो आप डेट एंटर करोगे और दूसरा है क्विक गाइड उसे नीचे डिवाइस है डिवाइस से नीचे आपको एसेसिस देखने को मिल रही है ये जो चार्जर है ये आपको टेन वॉल्ट की स्पोर्ट देगा और टाइप सी के बजाय आपको यहाँ पे मेरा ख्याल है माइक्रो यूएस की केबल की स्पोर्ट देखने को मिल रही है जो कि येलो कलर की है केबल और जो आपके चार्जर का डॉक है वो भी येलो कलर का है नीचे आपको सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल रहा है तो अगर हम फोन का रैप रिमूव करें फोन को मैं ऑन कर देता हूं ताकि उस दौरान हम इसका डिजाइन एक्सप्लोर कर लें तो फोन हमारा ऑन हो गया है मैं नीचे हमें स्टिकर को रिमूव कर देता हूँ तो देखें भाई क्या ये औसम कलर है क्रिस्टल रेड कलर है और नीचे आपको डायमंड टाइप के कट्स देखने को मिल रहे हैं काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव कलर है इससे पहले रियल मी फाइव के अंदर आपको ब्लू और पर्पल कलर देखने को मिल जाता था बट ये रेड शायद थोड़े से अरसे के बाद देखा है तो बहुत ही अट्रैक्टिव फील हो रहा है मुझे और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट कलर हो गया है रियल मी की फाइव सीरीज़ के अंदर अगर हम इसके की हाईलाइट्स की बात करें तो फोर रैम के बजाय आपको यहाँ पर अगेन फोर रैम ही दी गई है यानी कि सिक्स पे अपग्रेड नहीं किया गया 128 ट्वेंटी एट जी बी इंटरनल मेमरी दी गई है इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक पावरफुल प्रोसेसर 665 सिक्सटी फाइव स्नैप ड्रैगन देखने को मिलता है जिसका जी पी यू एड्रीनो सिक्स टेन यूज किया गया है सिक्स पॉइंट फाइव इंच का इसका डिस्प्ले साइज है अगर हम सिम इंजेक्टर टूल से इसकी मैंने जो ट्रेन निकाल के देखी है तो वहाँ पर भी आपको सिम वन सिम टू प्लस मेमरी कार्ड तीनों चीज़ें जो है वो लगा सकते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन है सेवन ट्वेंटी बाई सिक्सटीन हंड्रेड पिक्सल्स की टू हंड्रेड एंड सेवेंटी पी पी आई स्पोर्ट करती है डिस्प्ले आई पी एस यूज़ किया गया है 5000 थाउजेंड एम की एक बड़ी बैटरी यूज़ की गई है यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग जो वूक है वो देखने को नहीं मिल रही बल्कि एक नॉर्मल के बजाय आपको 10 वाट का चार्जर जो है वो दिया गया है सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इसका जो अपग्रेड है वो अभी तक नहीं आई 9.0 ही देखने को मिलेगा एंड्
यानी कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसकी पिक्चर जो है फ़ौरन ही हमें गैलरी में हो जाती है अक्सर ऐसे फ़ोन होते हैं कि यार क्लिक करने के बाद हमें वेट करना पड़ता है अगर आप वेट नहीं करोगे तो आपकी जो पिक्चर है वो ब्लर हो जाएगी यहाँ पर ऐसा नहीं है काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स टाइम है जैसे ही आप क्लिक करते हैं फ़ौरन ही आप कैमरा अगर हटाते हैं तो आपकी पिक्चर जो है कैप्चर हो जाती है अल्ट्रा वाइल्ड लेंस है बिल्ट इन फिल्टर इंस्टॉल हैं इसके अंदर और पोर्ट्रेट मोड भी गिवन है मैं एक पिक्चर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ पोर्ट्रेट में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है इसका पोर्ट्रेट टू मेगा पिक्सल का है डेप्थ सेंसर और काफ़ी डिटेल शॉट लेता है इसके साथ भी आप काफ़ी प्ले कर सकते हैं अच्छे शॉट्स ले सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप इसके अंदर मज़ीद जागे सेटिंग्स देखें तो आपको फोर की भी वीडियो की जो सपोर्ट है वो मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है वीडियो के अंदर भी आप अल्ट्रा वाइड यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इसके अंदर डिजिटल जूम भी देख सकते हैं हम आगे चल के देखेंगे कि इसका डिजिटल जूम कितना सपोर्ट करता है मोर सेटिंग्स के अंदर आपको अल्ट्रा 48 एट मेगा पिक्सल की पिक्चर देखने को मिलती है जो कि आपको रियल मी फाइव जो नॉर्मल वेरिएंट है फोर जी बी वाला उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी इसी के साथ साथ अगर हम इसकी फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं फोर्टी एट के अंदर ज़रा मैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है आप इस कैमरे से अगर यूज़ कर रहे हैं या ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप पिक्चर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं अगर किसी ने अच्छी पिक्चर क्लिक की तो मैं वो पिक्चर ज़रूर कोशिश करूँगा कि शेयर करूँ कम्युनिटी के साथ फ्रंट कैमरा मैंने ऑन किया है 13 मेगा पिक्सल का है फ्रंट कैमरा फ़ोटो के अंदर आपको बिल्ट इन फिल्टर्स ब्यूटी मोड भी देखने को मिल जाती है जो कि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के जो कैमराज हैं ना इससे मैं काफ़ी हद तक सेटिसफाइड हूँ स्पेशली ये जो रियल मी है और इसी तरह इसके अंदर आपको क्योंकि जस्ट कैमरा ही नहीं है कैमरा के अंदर आपको बिल्ट इन ए के जो फीचर्स हैं पोर्ट्रेट है और इसका जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है वो काफ़ी इजी है क्योंकि मैंने जो कुछ अदर फ़ोन चला के देखे हैं उनका जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है ना वो काफ़ी टफ़ बनाया गया है यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं सिंपल फील होती हैं और इतनी कम्प्लेक्स नहीं है जितनी बाकी डिवाइस के अंदर हैं जो कि आज बाकी न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं चाइनीज़ तो इसके अंदर फर्दर मैं आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करवा रहा हूँ कैमरा की सेटिंग्स के अंदर जाके तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है सिक्योरिटी के हवाले से इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट इन लॉक देखने को मिलता है जो कि आपको बैक पे माउंटेड है इसी तरह इसके अंदर फेस अनलॉक भी आपको देखने को मिल जाएगा इसके लिए पहले आपको पासवर्ड लगाना होगा पासवर्ड लगाने के बाद ही आप फिंगर लॉक जो है वो इन कर सकेंगे तो काफ़ी स्पीडी देखें मैं बहुत ही तेज़ लगा रहा हूँ लेकिन ये फ़ौरन इन कर रहा है काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़ोन है अगर उनको स्पीड से आप फिंगरप्रिंट लगाओ तो वो इन नहीं करता तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इनकी कि काफ़ी जल्दी इन कर जाते हैं इसका फेस अनलॉक भी हम देखते हैं कि कैसा काम करता है फिंगर तो मैंने आपको चेक करवा दिया है या बेशक बंद स्क्रीन पे भी यूज़ कर लें तो चल जाता है और अगर आप स्क्रीन ऑन करके यूज़ करना चाहें तब भी वर्क कर जाता है इन फेस मैंने क्लिक कर दिया और कैमरा इन रोलिंग जा रहा है बट ये मेरा फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा आप देख सकते हैं कि ऊपर मैसेज आ रहा है बार बार मैं कैप रिमूव करके देखता हूँ और थोड़ा सा मैं साइड पर लेकर जा रहा हूँ क्लोजअप कर रहा हूँ बट स्टिल मुझे इसका फेस हो रहा है नो फेस डिटेक्टेड थोड़ा सा हो गया भाई डिटेक्ट आई डोंट नो कि ये इतना स्लो क्यों काम कर रहा है लाइटनिंग की वजह से कर रहा है या मेरा फेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हेयर्स की वजह से या बेड की वजह से आई डोंट नो बट इसको करना चाहिए फास्ट इन क्योंकि मैंने कुछ फ़ोन्स किए हैं जो मेरा फेस जल्दी इन कर लेते हैं बट इस पर कोशिश जारी है और मेरे ख्याल से यार जो फेस अनलॉक है इसके अंदर इसको स्पेशलिटी कोई सेंसर देना चाहिए जो कि आपके फेस की जो रीडिंग है वो मज़ीद अच्छे तरीके से करे और जो एल्गोरिदम है इसमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है तो फेस अनलॉक तो भाई हम नहीं कर सके आई होप कि इसको हम दोबारा आप कीजिएगा और मुझे इस वाले से फीडबैक दीजिएगा कि यार आप पे भी ये स्लो काम तो नहीं कर रहा बट आई थिंक ये करेगा डिपेंड करता है इन्वामेंट के ऊपर इसके अंदर आपको स्लो मोड भी गिवन है और कुछ चीज़ें मैं कैमरा के आपको चेक करवाना चाह रहा था हाँ हम डिजिटल जूम करना भूल गए थे तो डिजिटल जूम अगर आप करके देखें तो ये टेन नेक्स्ट तक जाता है बट ये ऑप्टिकल जूम नहीं है तो अपनी फीडबैक जरूर दें जी तो कैसा लगा आपको रियलमी फाइव एस और अगर आप में से कोई यूज कर रहा है तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर डेली रूटीन का एक्सपीरियंस गेमिंग का एक्सपीरियंस या फिर अगर आप जस्ट इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो वैसा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है ई भेजते हैं हैंग तो नहीं करता या लैग तो नहीं करता अपना फीडबैक नीचे कॉमेंट जरूर किया करें क्योंकि हर एक का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है और अगर किसी को भी प्रॉब्लम फेस हो रहा हो तो जब नीचे कॉमेंट करता है तो जो हमारे बाकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको पता लग जाता है यार